bolo de casca de manga, meus amigos. E ainda por cima, feito com a técnica do bolo 5 copos, ou seja, 5 copos com a mesma medida para todos os ingredientes. É um bolo sensacional. E de quebra eu vou ensinar vocês ainda a fazerem o famoso bolo de manga, então... Fica ligadinho nessa receita, não tira o olho da telinha para você não perder nenhuma etapa. Então antes de eu ir para a receitola, nossa parceria de sentar o dedo nesse like, se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora chega de falação, vem comigo para a receita. Bom meus amigos, vamos começar ó, colocando para poder bater casca de uma manga, eu tô usando, ó, manga tome, manga tome, não, acho que essa aqui é manga palme, <risos> você pode usar manga, a manga que você quiser pra falar a verdade, se caso você quiser pegar a referência de, de peso, aqui tem mais ou menos 500 gramas de manga, tá bom? Eu separei a casca, tá, que eu vou fazer o bolo de casca de manga, e separei a polpa também, que é o próximo bolo que eu vou fazer, bolo de polpa de manga, o bolo de manga, né, <risos> especificamente falando, né? Aqui você pode ver que eu vou usar o, a técnica de bolo 5 copos. Se você não conhece aí ainda a técnica do bolo 5 copos, você usa 5 copos da mesma medida, do mesmo volume, para poder medir os ingredientes, tá? Mais 3 ovos e o sabor que você quiser. Eu vou colocar aqui, ó, o leite, tá? Um copo de leite, como eu falei. Um terço de copo de óleo, tá? Esse, essa técnica do bolo 5 copos, pessoal, não tem erro. Qualquer pessoa acerta, tá? E casca de uma manga, como eu falei, ó. A manga tá bem madurinha, a casca tá lavadinha, limpinha, sem nenhum resquício, né? Agora eu vou liquidificar isso aqui. Vamos lá. Oxi! Misericórdia! Meus amigos, vocês viram o que acabou de acontecer, né? Eu sei que muitos de vocês falam aí que as minhas receitas são boas, que são bonitas, que são apetitosas, mas quando eu falo que eu sou o mestre da bagunça, é por causa disso aí que aconteceu. Eu já limpei aqui, né? Eu sou o mestre da bagunça, vocês já estão acostumados comigo, isso que importa. Will, que absurdo, quando você vai bater um liquidificador, coloca a tampa, meu filhão. Aí, agora você pode ligar, vamos lá. Pronto, liquidificado e sem bagunça, né, Will? Que absurdo. <risos> Agora, pessoal, vamos para a nossa próxima etapa. Vocês sabem, né, se você for antigo do canal, que o bolo 5 copos, geralmente eu coloco tudo dentro da vasilha ou dentro do liquidificador e bato tudo e misturo, né? Só que essa receita aqui, especificamente, eu vou fazer de uma forma diferente. Por quê? Bolos feitos com polpas de frutas ou, ou frutas, né, que, tem, que, que geram sucos, ela, elas tendem a ficar mais é, embatumado. Nós falamos aqui em Minas, eu acredito que você também conheça como embatumado, pesado, aquela... Aqu como se fosse um bloco, né? Bem firme e úmido. Então, eu vou deixar esse bolo aqui o mais fofo possível. E para isso, ó, eu vou bater aqui no meu bolzinho os ovos, tá bom? Misturado com o açúcar. Eu quero que isso aqui vire um creme, tá bom? Porque isso vai dar mais aeração, vai ficar, o seu bolo vai ficar muito mais levinho e saboroso. Não quer fazer isso? Quer jogar tudo dentro do liquidificador e bater? Pode fazer, o bolo também vai ficar super certo, porém vai ficar com uma textura diferente. Combinado? Então vamos bater isso aqui ó, com a batedeira ou então o fouet, você pode escolher aí, tá bom? Vamos lá. Pronto meus amigos, olha só, ficou um creminho ó, bem levinho, bem lisinho, tá bom? Lembrando, não tem batedeira, bate com o fouet, com o garfo, com a colher, vai ficar tudo, vai chegar nessa consistência. Agora sim, vamos pegar ó, aquela nossa misturinha do liquidificador que eu fiz a maior bagunça. <risos> Vou acrescentar aqui, ó, junto com a farinha de trigo e agora é só incorporar, não tem segredo nenhum, tá? Eu tô usando aqui, ó, farinha de trigo com fermento, tá? Se a sua farinha de trigo aí não tiver fermento, você pode colocar uma colher de fermento para poder... Fazer esse bolo crescer, né? Porque senão vai virar um pastel. <risos> Vamos lá. E tá pronto o nosso bolo. Cinco copos de casca de manga. Olha só que cor linda. Vou pegar aqui, ó, uma forma de 20 centímetros de diâmetro. E vou chuchar aqui dentro. Essa minha forma aqui eu untei com margarina e polvilhei farinha de trigo, tá bom? Agora, pessoal, com o meu bolo aqui já colocado aqui, eu vou deixar ele de canto e vamos fazer o nosso próximo bolo, que é bolo de manga, bolo de polpa de manga, usando a técnica dos cinco copos. Vamos lá! Com o mesmo liquidificador que eu usei para o bolo de casca, tá? Eu vou fazer esse bolo de polpa de manga. É, não tem problema, é o mesmo sabor, não vai interferir em nada, viu, meus amigos? Pode ver aqui, ó, que o caroço da minha manga tá todo aqui, tá vendo? 
Vou jogar a polpa da minha manga que eu tirei a casca do bolo passado aqui dentro, ó. Um terço de copo de óleo, tá bom? Um terço de copo de óleo. Meio copo de leite, somente meio copo. Será que vai fazer bem, pessoal? Leite com manga? <risos> ó, vamos bater esse trem aqui, ó, no liquidificador. Assim como fizemos na etapa anterior, só que dessa vez eu estou vacinado, né, meus amigos? Ó, vou colocar a tampa aqui, ó. <risos> que vou te falar, viu? Bagunça que ficou aqui minha cozinha, não, não, não recomendo pra ninguém, não. Vamos bater, simbora. Batida de manga já feita, que é o liquidificado e sem bagunça. <risos> Vamos fazer como fizemos na etapa anterior do bolo de casca de manga, tá bom? Se você quiser, lembrando, pode bater isso tudo no liquidificador, tá bom? Ó, vou bater aqui, ó, com o meu fuezinho, vou mostrar pra vocês, ó, que ele chega no ponto de creme rapidão, ó. Olha aqui, pessoal, depois de um minutinho batendo mais ou menos, ó, açúcar diluído, virou um creminho, tá? Agora eu vou colocar minha mistura de manga aqui dentro, ó, acrescentando os meus dois copos de farinha de trigo. Aí sim vai se formar o bolo cinco copos. Vamos lá. Vou colocar dentro da minha mesma forma, tá? 20 centímetros de diâmetro, untada com margarina, polvilhada com farinha de trigo. Vou só pegar esse trem bonito aqui, ó. Misericórdia, olha que trem bonito, olha. E agora sim, vou levar tanto ela quanto essa aqui para forno pré-aquecido 180 graus. Temperatura de bolo, tá, pessoal? Vou deixar lá em torno de 40, 50 minutos, depende aí da caloria do seu forno. Então, bora levar isso pro forno. Meus amigos, os dois bolos aqui, ó, já tá até frio, ó. E vou desenformar para mostrar para vocês, ó. Como que ficou? Esse aqui é o bolo de casca de manga. Olha só que coisa linda. Olha só que bolo mais lindo, meus amigos. E esse aqui é o meu bolo de manga, polpa de manga, né, pessoal, amigos? Olha, 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 olha. Uau, olha só que bolo mais lindo. Igualzinho que esse bolo de vó, né, meus amigos? Olha só. Esse aqui que é feito com a polpa da... Olha a cor, pessoal. O cheiro que tá esse bolo. Misericórdia. Olha isso aqui. Vou tirar um pedacinho aqui para você ver comigo, ó. Olha só como é que ele é macio, ó. Só para começar. Viu como ele não fica embatumado? Agora, olha a textura desse bolo. Olha isso aqui. Meu Deus. Olha. Perfeito, né, meus amigos? Isso aqui com um cafezinho de tarde... Faz um estrago na vida de muita gente, <risos> não é? Olha só. Agora sim. Deixa aí de canto aqui. E vou mostrar para vocês o que vocês querem ver, que é o de casca de manga. Olha só. Olha a fofura desse trem, meus amigos. Olha isso aqui. Agora, olha só a textura. Fazer sabor que virar um brejo aí, ó. Ó, 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 ó. Nossa, e o cheiro que tá aqui? Olha isso aqui, meus amigos. Ah, não, dá licença, que esse aqui eu vou experimentar ao vivo aqui, ó. Qual dos dois vai Ah, vai esse mesmo. Nossa senhora. Misericórdia. É bom demais. Eu juro pra vocês... Que eu tenho certeza que você aí acha que não fica com gosto de manga, mas fica com muito gosto de manga. É excepcional. E vou dar uma dica pra você ainda. Coloca umas duas colherzinhas de chocolate aqui no meio dessa massa, vai ficar mais top ainda. Chocolate com manga é uma das melhores combinações, né, meus amigos? Curtiram a receita? Se curtiram, não esquece. Sinta o dedo de com força nesse like. Se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Se fazer essa receitola, me marque, hein? Arroba Willbrocop. Ah, quer fazer parte da nossa comunidade e ajudar o Willzinho aqui? Seja membro. Até o próximo vídeo. Fui!